I cyborg esistono. Per chi non lo sapesse, i TED Talk sono degli eventi in cui persone speciali raccontano in pochi minuti la loro storia. Ci hanno partecipato tra le menti più brillanti di sempre e tra queste c'è anche lui. I've never seen color and I don't know what color looks like because I come from a grayscale world. Neil Arbison è un cyborg. Since the age of 21, instead of seeing color, I can hear Color. Per il semplice motivo che I created this antenna that is implanted in my skeleton, in my head. Se provate però a cercarlo su internet, nonostante questa cosa sia assurda, non ci sono molte informazioni su di lui, se non qualche video che lo ritrae insieme a personaggi del calibro di Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Pamela Anderson e la stessa Marina Brownwich. Pensavo fosse impossibile raggiungerlo, ma dopo mesi e mesi tentativi andati a vuoto, anche molto grazie all'aiuto di Dani, abbiamo scoperto che questo potrebbe essere molto interessante. Infatti, so the and then allows me to receive the vibrations of color and then I feel and hear a a sound of color. Ma facciamo un passo indietro. Quando sono andato a Barcellona per cambio vita, il buon Daniele mi aveva raccontato un sacco di situazioni interessanti che accadono da quelle parti e che avrei dovuto assolutamente raccontare. Loro creano droghe da vendere in tutta, in tutta questa zona. Ho quindi deciso di tornare lì per scoprirle queste storie pazzesche. Ma ovviamente non potevo non condividere questa esperienza con una persona speciale. Io ho pensato, facciamo una sorpresa a qualcuno. Quindi, come va? Eh, a posto. Ti sei fatto un taglio sexy? Taglio estivo. L'hai fatto perché sapevi già? Ti viene il caldo tra un po', sì. No, che <ride> subito. Che domani si va a Barcellona! Il primo video da Barcellona, appunto, è su un tema che mi affascina moltissimo, i cyborg. Nato alla fine degli anni 60, il movimento è composto da persone che decidono di farsi impiantare nel corpo apparecchi elettronici più o meno invasivi, ampliando in qualche modo il loro spettro dei sensi. Ma non c'era tempo da perdere, Pampa arriva da me, prepariamo tutto e la sera stessa siamo pronti a partire. In barco sarebbe bello farlo, ma Pampa ha perso il documento. Mentre tornavo a Barcellona non vedevo l'ora sia di far incontrare due tra le più grandi star del mio canale sia di fare un miliardo di domande ai cyborg. Parlo al plurale perché oltre a Neil sono riuscito a organizzare un incontro doppio con uno dei suoi soci, Manel De Aguas, che è invece tutta un'altra storia. In ogni caso arriviamo e ancora prima di salire nell'appartamento faccio succedere il primo dei due fattidici incontri fondanti di questa avventura. Com'è? Ciao, piacere. Che bello. Buono. Bello, col bagno separato pure. Ma come ti tratto? Bellissimo. Quindi, letto presto e la mattina si va finalmente a incontrare i nostri amici. È arrivato il grande momento. Sono veramente curioso di quello che scopriremo oggi e dopo qualche passo vedendo un'antenna in lontananza becco Neil seduto su una panchina e la bella notizia è che c'è un'altra persona inaspettata questa persona è Paul Lombarte un altro amico di Neil che potrà darci sicuramente qualche altra informazione interessante arriva comunque anche Manel che salutiamo e con cui ci dirigiamo verso un bar lì in zona per iniziare a conoscerci sono veramente molto 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 emozionato e molto 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 curioso camminare insieme a tre cyborg per il centro di Barcellona è già un'esperienza strana e mi chiedo quindi come vive Neil il fatto di essere riconosciuto immediatamente come diverso quando viene incrociato per strada I don't it much because it usually happens behind It's uh, unusual to see, but it's like super curious. I think the people will not like judge you in, in a bad way. They, they no, wanna, they, they wanna, they it's like classify. something that I've never seen, so I wanna, I wanna learn more. Ci sediamo e inizio a fare due domande anche a Manel, che ha due orecchie elettroniche abbastanza appariscenti impiantate nella testa e che, ahimè, deve anche ricaricare giornalmente, esattamente come qualsiasi altro dispositivo elettronico. I connect magnetically the charger. But you can like also take it off? Yeah, like there's two implants in between that I don't never take off. Fins can be removed by the moment. Yes. Prima di entrare nel vivo del discorso però, mi chiedo anche chi sia questa terza persona seduta al tavolo con noi. I, I don't know anything about your story. I am sternalizing my heartbeats. I have sold it to him. <laughs> the owner of his heartbeats now, but I can, whenever I want I can sell them to someone else. The fact that you're the owner means that also you can like manipulate them in some ways or, or no? I can see the heart rate and then the next stage is that I will be able to manipulate his heart by sending vibrations to his body. It's not dangerous. Assurdo. Che figo. Questa mi è davvero nuova. How did you come up with this idea? Great grandfather was poetry. He published a poetry book titled Harvest. 
which he wrote the poetry is like carpets that you write carpets of the feeling come funziona we have some stickers ah uh, like an electrocardiogram yes, exactly. okay. signal is the same i like artists that don't separate their lives from their life artists that see art as part of life and uh, that's cyborg artists performer dancers The body is the art. Un po' come le opere di Marina Abramovic di cui vi ho parlato nella scorsa serie a Barcellona. Assurdo di come alla fine tutto sia collegato. E adesso andiamo nel loro cosiddetto bunker. Il bunker è sostanzialmente la sede principale della Cyborg Foundation, un'organizzazione internazionale che aiuta gli umani a trasformarsi in cyborg. Un posto che devo assolutamente vedere. The place where the cyborg art movement has its core. Anche perché è l'unico posto in cui... Dalla fatto io tipo operazioni chirurgiche sopra il pianoforte. Ma loro? Sì. Condottori. Ma se va come questa cosa è legale. Ah, ok. Este tipo di cirurgia non si può fare in un ospital, lo facciamo in nostro ospital. Però sono belli pazzi. Comunque, oh, veramente credo che se non esistessero i video non ci sarebbe un modo per spiegare quello che stiamo facendo oggi. Ed eccoci finalmente arrivati alla Cyborg Foundation, la prima e per ora unica casa dei cyborg nel mondo. Il bunker. Che sogno. Che bello. Wow, this is like. We call it the cyborg bunker and we've done different projects like this. Esto son sen paso del tiempo. It's a point of heat that goes around your head and then you feel the rotation of the planet. It can be between the skin and the bone and it takes 24 hours to feel the rotation. So then you have an organ to sense the passage of time and then your brain gets used to it. And when the brain gets used to it, you can change the speed and then you can make time go faster or slower. So the aim of this is to control your perception of time and create time illusions to bring Albert Einstein's theory of time relativity into practice. So if you want the situation to last longer, you can make the point of heat go slower so that you feel time stretch. Wow! Sembra appena uscito da Cyberpunk, ma se effettivamente funzionasse, sarebbe un qualcosa che quasi quasi vorrei provare. But how did you come up with the, the ideas? Because I was always interested in time, I wanted to feel the rotation of the planet and then I, I felt that heat is the most normal one because the sun is shining in different parts of the planet, so I wanted to feel the sun shining around the head. La domanda però sorge spontanea. Funziona davvero? E il buon Neil l'ha provata sulla sua pelle? I already had it during the pandemic, but then it was removed because I got burned here. But it worked when you tried it? I only tried sensing time. I didn't try to changing. change it. No. Okay. I felt time very precisely. So I've been working on sense of time for six years now. And it's still not finished. The sense of time, it goes around the, the world. The world. Today, we are here. 23rd of November. Now we are here, and this is the end of the year, and this is January, and it's one year. But why? Well, I put people that relate to each day. People that uh, were born, or they have a connection. Mozart was 271. Dopo questo esperimento, incredibilmente affascinante sul tempo, Neil mi fa vedere un po' di oggetti veri e propri che sono stati utilizzati o indossati da loro. This is moon, the, the earthquake, this is a tooth that creates light, the sense of time, hair, magnetic hair, so you feel magnetoception, this is to feel the heat of the sun, this is Manel's first prototype. Davvero non riesco ancora a capacitarmi di quanto sia incredibile quello che mi stanno dicendo. Mentre parlo con Neil però mi chiedo quanta gente sarebbe realmente disposta a mettere in gioco il proprio corpo, anche soltanto per dare una sbirciatina nel futuro o per vivere sensazioni o percezioni diverse da quelle che proviamo solitamente in natura. In un paese un po' conservatore come il nostro, che nemmeno si protegge su internet grazie agli infiniti tool che abbiamo a disposizione, forse davvero poca. A tal proposito ricordatevi che tutto ciò che fate online è un libro aperto, perché per raggiungere un sito web dovete sempre fare una richiesta all'ISP che legge i vostri dati e vi indirizza poi a destinazione. Questo a meno che non utilizzate NordVPN, che indirizza il vostro traffico internet attraverso una connessione criptata. Con NordVPN la paura che abbiamo praticamente tutti di avere problemi online legati alla nostra privacy viene sconfitta grazie a un sistema attraverso cui i tuoi dati non possono essere né visualizzati né utilizzati da terze persone. A differenza di Neil, a cui essere è stato hackerato è effettivamente piaciuto. I was yeah. hacked once and I liked it. It was interesting. Well, <laughs> well, well, the, the only person in the world uh, that liked. I connected to a public Wi-Fi in a building in Washington and someone from the building 
send an image to my head. Utilizzando il link in descrizione per iscrivervi adesso a NordVPN avrete accesso ad uno sconto super esclusivo, più 4 mesi aggiuntivi gratis acquistando il piano biennale, ma solo in questo periodo. Mi chiedevo comunque se effettivamente qualcuno finanziasse Neil e gli altri, anche perché anche solo per fare ricerca e sviluppo in quegli ambiti servono soldi e non pochi. Tutto è dinero nostro e persone che collaborano con il suo tempo. Tutto questo sono progetti finanziati per noi con tecnologia che esiste, ma che si usa per diverse cose. Okay. Noi lo adattiamo al corpo. Quindi, essendo sostanzialmente tutto fatto in casa, ci sono molti rischi, sia fisici che psicologici. Quindi, okay. so magari il tuo corpo rigetta l'implant o il tuo mente rigetta il nuovo input because maybe you get overwhelmed by it. There's many sport that has risks, yeah. there's many cultural events that have risks. Rimango però ancora curioso di capire come precisamente Neil senta il colore. Can I ask you just a, a quick question? If you look at this, you will see like This is sound, yes. This is tu tu sonochromatic paintings I call them. But there's a way like other people can listen to what you're listening like the yeah, same perfect have. thing. No, the same perfect thing you need to implant, implant it. Yeah. But you're the only one in the world with this. Yeah, because nobody else wants, but it's public. You can recreate this and you could have it implanted. Until now nobody wants to have an antenna implanted. Già che ci siamo, ne approfitto per scoprire meglio anche la vita di Manel, di cui non so praticamente niente. I started my cyber project in 2017. When I met Neil and Moon, we became friends. Their work inspired me so much. I discovered the possibility of like starting creating new senses. Since forever I had like a strong attraction to weather and rain. So I discovered through this art that I could develop a connection physically as well to this phenomena that I really like. Gli chiedo quindi qualcosa in più sui suoi impianti. This uh, is you? Yes. Okay. Uh, connected to my ears. It was a first prototype to perceive changes in atmospheric pressure. And then in 2019, i collaborated with different professionals like electronic engineers, designers to create the fins. They allow me to hear through bound conduction sound, temperature, humidity and atmospheric pressure all the time. But my aim is not to be like that mathematically. Yeah, you know what? You know? Yeah, 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 exactly. Yeah. I want to more have feeling. Like, yeah, it's like more like having an experience. I created the sounds I hear are inspired in the underwater sounds. So I hear like bubbles all the time. Are like, you hear like Neil, you keep hearing things all the time? Yes. Oh, that okay. are related to the weather. E quello che lui sente è una cosa di questo tipo. Basically use our weather stations and I translate the data from the weather stations into sound. But basically it's like playing an instrument that I have to anche Manel quindi sfrutta i suoni che sente nel corso della giornata per dar vita a delle performance musicali. So I convert the last winter in Barcelona in a musical piece. Wow, now I, st I, I get it. Yeah. Wow. So you can literally hear the, the seasons, the four seasons. I hear the four seasons, like Vivaldi, you know? The, yeah, yeah, yeah. Most, so I actually hear them. Ero però troppo curioso e quindi... Can you show how, how to remove it and then put it in or if you, you prefer not? Yeah, I never do it. Because like it feels very intimate to me. Like ah, the it's when like I'm getting it. naked. Yeah, it's exactly. Like naked. Wow, so okay. E infine ho un altro dubbio gigantesco. La propria identità come cyborg si percepisce anche prima degli impianti. So when I started understanding this technological organ as part of my identity, it's when yeah, I understand that I'm a cyborg. Mentre Neil mette in mostra il suo talento musicale, ci racconta qualcosa di più sulle operazioni che vengono fatte in quel luogo proprio su quel pianoforte. We, we use the piano now for surgeries because it's the right height. So when we do surgeries in this space, we were looking for a place to do the surgery and said this is the best because the, the doctor can move around and it's high. We like surgeries to be open to the public. I'm learning this one, so that's why. <laughs> But you feel like something when you like play the piano. Yeah, like yeah, really this is red, energy. from red to red. Red, yellow, green, turquoise, blue. So every piece of the piano is a different color for mm. you. Like And what's your favorite color? So what's your favorite sound? I like the colors that are almost invisible for humans. So the ones that are... Only you can them, see. Yeah, I like those ones. If you like close your eyes and we put different colors, in here you can 
tell what, what color I'm... Not always, because color is three things. Color is light, saturation and hue. It's not just the vibration. So maybe I, with the antenna, I sense red, but if I look and it's light, then it's pink. Like skin for me is all sounds the same. Like oh, people really? who say they're black, people who say they're white, they're all vibrate orange. So it's by tone, we are all the same color. Questa cosa è quasi commovente. Tra l'altro, il vero colpo di scena è che Neil è affetto da acromatopsia e quindi non vede per sua stessa natura i colori. Mi chiedo quindi se non sia nato proprio da lì il desiderio di creare un macchinario per riuscire a leggerli. I was a musician and I was asked to use electronic uh, electronics in my music, so I created this project that transforms colors into sounds. So I created this system with a friend that transformed colors into sounds, but then I I'm colorblind, so I was interested in sensing them myself, so I attached it to my head and then I liked it so much that I tried to create it as an implant. So it was all very natural progress. It wasn't like that I wanted to solve a problem. It was a, more of a curiosity to search or to explore. Ma invece con la legge non ci sono dei problemi. In 2004 I, I wanted to renew my UK passport and it was rejected. The UK passport office said that I wasn't allowed to renew my passport because I appeared with electronics in the photo. And I replied saying that the antenna was a new body part and that I identified as a cyborg. And they replied saying no. So it became a battle with How them. I insisted that they should accept me as a cyborg because I felt that the technology was part of myself, my identity, my body, and after five months they ended up accepting... E problemi, diciamo, più personali? Actually, this year I was fired at a contemporary museum here in Barcelona because after a year of looking for a job with the Finns, uh, everyone was like not taking me, not hiring me. Mm -hmm. So in the end I got the job and I accepted to work in the beginning without the Finns in order to explain them and to be able to work with the Finns in a while, but in the end they never allowed me, so I went to the job like with the Finns installed on the, the Biodiversity Day and they fired me, so it's a problem. Invece per me è strana la cosa opposta. To me it's crazy that you're not like booked all, all year long to perform with your, your art. Well, I hope. <laughs> Underground art movement, I think. It might always be like this. Daniele aveva poi sentito di un altro caso spiacevole, successo a Neil, in questo caso con la polizia. This was in 2011. I was in Barcelona, there was a demonstration, and three undercover policemen came and asked uh, to stop filming them. And I said, I'm not filming you. And he said, yes, you were filming us. And I said, no, this is not filming. Because in 2011, the sensor was here, so it was looking forward and they asked me to give them what I had filmed and I was like, film you. And then they pulled the, uh, this, the, uh, the tip of the antenna and they broke the, the sensor here. So it, they pulled. Just, Can you see what's, what's like there? It's just fiber optic. At the end, there's a tip of fiber optic that goes inside the bone. C'è poi una cosa incredibilmente curiosa che Nilo ogni tanto fa. I call this um, sound portraits. So I've been doing them since 2005 to different faces that I've met through all these years. The first one was King Charles III actually because he came to my university and I had just created the antenna and he asked me what this was and I told him I hear colors okay. and I asked him can I listen to your face and then I listened to his face and that was the first time I did this in 2005 and since then I've been doing different faces. Like tell me some someone. Actors like Robert De Niro. E quindi, ovviamente, gli chiedo di farlo anche con me. So you leave that. Well, if I could play. It's, uh, you have G, F and E. So it's three notes. If we could play them together, it creates a vibration. Because when the frequencies are close, it creates a Some faces have colors that are very separate, like... And then it's a chord, but when they're close... It creates oh, it's a, a bad sound. No, no. I love bad sound. <laughs> no, it's, there are two types of faces. Rhythmic or melodic. 
Yours is rhythmic, your face has a rhythm. E alla fine. Thank you. Sei felice? Sono felicissimo. Uno dei momenti più assurdi della mia vita. Lo dico in ogni video, ma eh, questo è veramente assurdo. Ma la ricerca in quella della Cyborg Foundation non si ferma di certo a questo. E Neil sta già lavorando ad un altro prodotto decisamente interessante. Yeah, Moon Rivers and I decided to create this implant tooth that allows you to communicate from mouth to mouth. So it's a tooth with Bluetooth. And when you click, you send a vibration to someone else's mouth and then this person receives the vibration and then when this person clicks, you send the vibration. Back. Che permetterebbe quindi di comunicare in codice Morse rimanendo immobili. Geniale. So this is what you're constantly hearing, right? Yeah. So you can easily create melodies and then you can wear a song. This is Barcelona, sung by Freddie Mercury and Montserrat Cavalier. Barcelona, it was the first time that we met. So if I want to wear music, I can wear these shoes for a second. So... Questa scarpa qua è una canzone. Gli chiedo quindi ancora un po' di curiosità personali e arriviamo al discorso delle operazioni. Manel mi fa dare una sbirciata ai video di questi incredibili momenti che si svolgono proprio lì dentro. Ma la cosa più assurda me la fa vedere Neil. Ah, this is Joe. This is Joe's blood from the surgery and this is Kai's blood. I still have a nobility, but this is very strange. <laughs> He was bleeding. I, I looked for a, a white canvas and I went to him and said, put the blood here because I didn't want the blood to go on the floor. I wanted, <laughs> I wanted to keep the blood as part of the art of becoming a cyborg. Non so se comprerei un'opera del genere. Forse sì. Comunque, dopo aver lasciato un segno del nostro passaggio... Oh Dio, che emozione! Che emozione. <ride> Qua dietro, nell'angolino. Wow. Ma, just my name, right? Wow. Ma sono emozionatissimo, è stupendo. Salutiamo i nostri amici. Thank you, thank you, thank you so much. Grazie, Grazie mille, mille. E non mi rimane che una cosa da dire. Wow. Che ci crediate o no, all'interno della Cyborg Foundation ho dato una piccola sbirciatina a quello che potrebbe essere, non necessariamente tra troppo tempo, il futuro dell'umanità. Nel prossimo episodio. Siamo arrivati. Questa qui è la piazza centrale e queste sono le, diciamo, vele. Lo metto in casa lì, so che muore una persona. Minchia.